ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து மினி கட்டர் ஆர் சாப்பர் அதோட ரிவ்யூ பார்க்கலாம் இது பிராண்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட பிராண்ட் நேம் இது வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளேடு கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா எக் எக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஃப்ளோர் அப்புறம் வாட்டர் அந்த மாதிரி இது நம்ம கேக் பண்ணும்போது அந்த பேட்டர்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு பிளேடு யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சாப் பர் அது வந்து நம்ம வெஜிடபிள்லாம் வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு அந்த அந்த பிளேட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு லூலுன்ற ஒரு ஹைப்பர் மார்க்கெட்டில் தான் வாங்கினேன் இதோட ப்ரைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ரியால் இதோட ஆன்லைன் லிங்க் இருந்துச்சுன்னா நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் மற்ற சாப்பரோட ஆன்லைன் லிங்க்ஸும் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேடு இருக்குது இதுதான் நம்ம மிக்சிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறது அதுக்கப்புறம் இது வந்து வெஜிடபிள் சாப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இது ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த பவுல் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ கப்ஸ் பிடிக்கிற அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் பெரிய பவுலாகவே இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதோட மூடி இதில் தான் வந்து அந்த க்ரீன் கலரை பிடிச்சி நம்ம இழுத்து நல்லா இழுத்து விட்டோம் அப்படின்னா வெஜிடபிள் வந்து ஈஸியாக நல்லா நமக்கு கட் ஆகிடும் அதில் வந்து ஒரு ஒரு த்ரெட்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது நல்லா நைலானில் இருக்குது நல்லா வந்து எலாஸ்டிக் மாதிரி இழுப்படுது நல்ல குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது இப்போது நம்ம வந்து வெஜிடபிள் கட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து வெஜிடபிள் சாப் பண்ணுற பிளேட் போட்டிருக்கேன் இப்போ முதல்ல வந்து நம்ம தக்காளி போட்டு எப்படி கட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து தக்காளியை நான் ஹாஃபாக தான் போட்டிருக்கேன் ஒரு நல்ல மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்துகிட்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இது இப்போ எப்படி வந்து சாப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இது ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அது கட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்குது அது அந்தளவுக்கு கட் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்து நாலாக தான் கட் பண்ணி போடணும் தக்காளியை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொம்ப பெரிய பீஸாக போடாமல் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி போட்டோன்னா ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளினா நம்ம வந்து நாலு பீஸாக கட் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக வந்து கட் பண்ணி கொடுத்துடும் இப்போ இதில் வந்து இப்போ கட் பண்ணிட்டு பாருங்கள் கொஞ்சம் பிச்சு போட்டால் நல்லா ஈஸியாக கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி தக்காளி நம்ம இதில் கட் பண்ணுறதுனால இதோட ஜூஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் நமக்கு அப்படியே கிடைக்கிது அதே மாதிரி சப்பாத்திக்கு மற்ற ஏதாவது தொக்கெல்லாம் செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி சாப்பர் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது அதே மாதிரி சாலடுக்கு கூட கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் வேணும் அப்படின்னா சும்மா ரெண்டே ரெண்டு எழு எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது தக்காளி கட் பண்ணுறதுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சாப்பர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நமக்கு ஜூஸும் வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்குது அதே மாதிரி ரொம்ப பொடி பொடியாக கட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப வந்து ஈஸியாக இருக்குது அடுத்து வந்து பிளேட் போட்டாச்சு நம்ம வெங்காயம் கட் பண்ணிடலாம் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நாலாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு மூணு நாலு ஏழு எடுத்துகிட்டு நம்ம எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஓரளவு நல்லா கட் பண்ணியிருக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நம்ம வந்து குழம்புக்கு தாளிக்கிறதுக்கெலாம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் நமக்கு பொடியாக நல்லா ஃபைனாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு நாலு எழு எழுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நல்லா ஃபைனாக கிடச்சிருது இப்போ பாருங்கள் நல்ல பொடி பொடியாக இருக்குது இது வந்து வடக்கி போடுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு கண்ணு தண்ணியும் வராது அதே மாதிரி வடக்கி நிறையா கட் பண்ணுறதெல்லாம் நிறைய வெங்காயத்தை நம்ம உரிச்சு வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கட் ஏதாச்சும் சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம வந்து ஒரு நூறு இரநூறு வடை சுடணும் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இந்த சாப்பர் யூஸ் பண்ணி அழகாக வந்து வெங்காயெல்லாம் ஈஸியாக பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வேலையும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குயிக்காக முடிஞ்சிடும் இப்போ வந்து இதை பவுலில் நம்ம போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்குன்னு ஸோ கண்டிப்பாக வெங்காயம் கட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரட் எப்படி சாப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு கேரட் எடுத்துகிட்டு அதை நாலே பீஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கேன் இப்போ வந்து இதை எப்படி சாப் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றினேன் அதுக்கு மேலே என்னால் இழுக்க முடியல ஸோ வந்து இந்த பிளேடில் வந்து கேரட் வந்து நல்லா பெரிய பீஸாக இருக்கிறதுனால நல்லா மாட்டிக்கிட்டு ஸோ அதனால் என்னால் இழுக்க முடியலை இது இன்னும் கொஞ்சம்
நல்லா பொடி பொடியாக கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் கேரட் பொரியல் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இது நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி சாலட் மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நமக்கு டைமும் ரொம்ப சேவ் ஆகும் அதே மாதிரி ஈஸியாகவும் இருக்கும் வேலையும் குயிக்க முடியும் அடுத்து பீட்ரூட் எப்படி கட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேரட் கூட நான் ஈஸியாக வந்து கட் பண்ணிவிடுவேன் நீல வாக்கில் கட் நாலே பீஸாக கட் பண்ணி கடகடன்னு கட் பண்ணிவிடுவேன் பட் வந்து பீட்ரூட் கட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காத ஒரு வேலை ஸோ வந்து அதுக்கு ரொம்ப இது வந்து ஈஸியாக இருக்குது நான் ஒரு ஹாஃப் பீட்ரூட் அளவு எடுத்துகிட்டு குட்டி குட்டி பீஸஸாக போட்டு இப்போ வந்து நம்ம இதை ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு சுற்று சுற்றியே எடுக்கலாம் பீட்ரூட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொடியாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி நான் இதில் வந்து ஹாஃப் தான் போட்டிருக்கேன் நம்ம ஒரு பீட்ரூட் அளவு கூட போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் பெரிய பாக்ஸுன்றதுனால நம்ம நிறையா கூட போட்டு சா பண்ணலாம் பீட்ரூட் பாருங்கள் நல்ல பொடி பொடியாக அழகாக கிடச்சிருக்கு இன்னும் பொடியாக வேணும்னாலும் இன்னும் ரெண்டு மூணு சுற்று இழு இழுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு நல்லா இன்னும் பொடியாக கிடைக்கும் ஸோ பீட்ரூட் பொரியல் பண்ணுறதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இவ்வளோ அழகாக கிடச்சிட்டு பாருங்கள் நமக்கு அடுத்து வெண்டைக்காய் இப்படி கட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் வெண்டைக்காய் அந்த மாதிரி முழுசாக எடுத்து போட்டிருக்கேன் இது வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால நான் வந்து ஹாஃபாக கட் பண்ணலை அப்படியே முழுசாகவே போட்டுக்கிறேன் ஸோ இது வந்து இப்போ எப்படி கட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் வெண்டைக்காய் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து நமக்கு வந்து ஷேப்போடு வித்து அந்த வெதர்லாம் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி சமைக்கும் போதும் ரொம்ப வழவழப்பு இருக்காது இப்போ வந்து இதில் எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு ஆறு ஏழு சுற்று சுற்றிட்டேன் வெண்டைக்காய் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து அரைச்ச மாதிரி இருக்குது ஒரு மாதிரி அன்ஷேப்பாக இருக்குது ஷேப் வந்து பிரச்சனை இல்லைன்னு நம்ம நினச்சா கூட அந்த விதை எல்லாமே வெளியில் வந்து ரொம்ப வழவழப்பாக இருக்குது ஸோ சமைக்கும் போது ரொம்ப வந்து நமக்கு அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ வெண்டைக்காய் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அந்தளவுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை அதே மாதிரி பீன்ஸு அவரைக்காய் கோவக்காய் அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்லாம் இதில் இதில் கட் பண்ணுறதுக்கு அந்தளவுக்கு சூட் இல்லை இப்போ அதுக்கு என்கிட்ட வந்து அந்த மா அந்த வெஜிடபிள்லாம் இல்லை பட் நான் முன்னாடி யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் இதில் அந்தளவுக்கு வந்து எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை அதுவும் அந்த மாதிரி ஷேப்பு நமக்கு கிடைக்கல வெதை அந்த இது எல்லாமே அப்படியே வந்து ஃபுல்லாக கட் ஆகிடுது ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ஒர்த்து இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இது இந்த வெஜிடபிள் கட் பண்ணுறதுக்கு இது அந்தளவுக்கு எனக்கு எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை சில பேருக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னாக்கா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து நம்ம சுரைக்காய் எப்படி கட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்துகிட்டு அதை நாலு பீஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து எப்படி கட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து சுரைக்காய் வந்து கொஞ்சம் இது பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி போட்டு தான் நான் வந்து பொரியல் செய்வேன் பட் வந்து இதில் எப்படி நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக கிடச்சிருக்கு இதே வந்து ரெண்டு சுற்று நம்ம குறைச்சோம் ரெண்டு சுற்று இழுக்கிறத நம்ம கம்மி பண்ணிக்கிட்டால் கூட கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ வந்து பொரியல் பண்ணுறதுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சுரைக்காய் வந்து தாராளமாக நம்ம இதில் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சாலட் அந்த மாதிரி நம்ம செய்கிறதுக்கு ஸ்டீம் குக் பண்ணுறதுக்குலாம் இந்த மாதிரி நம்ம சுரைக்காய் வந்து கட் பண்ணி நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு எப்படி கட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஒரு பத்து பெரிய பூண்டு இப்போ எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஸோ வந்து இப்போ எப்படி கட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பூண்டு பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து பாஸ்தாவுக்கு தான் ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணி போடுவேன் ஸோ அதுக்கு வந்து தாராளமாக இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சாப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பூண்டு ஊறுகாலாம் செய்யும்போது கொஞ்சம் பூண்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி போடுவோம் ஸோ பேஸ்ட் மாதிரி போடாமல் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா ஊறுகாய் வந்து சாப்பிடும்போது நல்லா அந்த பொடி பொடியாக நம்மளுக்கு வாயில் பூண்டு வந்து தட்டுப்படும் ஸோ வந்து அது நல்லாயிருக்கும் நான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாதி அளவு சாப் பண்ணேன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அதை விட நம்ம இன்னும் பொடியாக கட் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு திரும்ப இழுக்கிறேன் திரும்ப எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு நல்ல பொடியாக கிடச்சிருக்கு ஸோ வந்து பூண்டு கட் பண்ணுறதுக்கு இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நல்ல பொடியாக கிடச்சிருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நட்ஸ் எல்லாம்
பாதாம் சாப் பண்ணுறத பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து அந்த அளவுக்கு ஒருத்தில் தான் சொல்லுவேன் சூட்டில் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றினாலே நமக்கு அழகாக பவுடர் மாதிரி கிடச்சிரும் ஸோ இந்த சாப்பரை யூஸ் பண்ணி நம்ம நட்ஸ்லாம் வந்து சாப் பண்ணுறதுக்கு முடியாது அந்த அளவுக்கு சாப் ஆக மாட்டேங்குது சும்மா இந்த மாதிரி இவ்வளோ நேரமாக எழுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் கட்டாயி கிடச்சிருக்கு ஸோ வந்து பாதாம் கட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஒருத்தர் இல்லை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கீரெல்லாம் எப்படி கட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் கீரை கட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து கீரை நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு நல்ல பொடி பொடியாக கிடைக்கும் எல்லா வகையான கீரையும் நம்ம இதில் வந்து சாப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ரெடியூஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றிட்டேன் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா நல்ல பொடி பொடியாக அழகாக கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி இது சாலட்டுக்கு இல்லை வேறு எந்த ரெசிபீஸ்க்கு நமக்கு தேவையோ அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அழகாக நல்லா ஃபைனாக கிடச்சிருக்கு கீழே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மிக்சிங் பிளேடு யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் சப்பாத்தி மாவு பசைய போகிறேன் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கா கப் அளவு சப்பாத்தி மாவு எடுத்துட்டு இதில் வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை ஒரு ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு நாலஞ்சு சுற்று சுற்றிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா பாதி அளவு பசைஞ்சிருக்கு இப்போ இதுக்கு தே ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக தான் தண்ணி சேர்த்தேன் ஸோ திரும்ப வந்து அது சுற்றுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுனால லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுக்கிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றினதும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அழகாக வந்து சப்பாத்தி மாவு பசைஞ்சி கிடச்சிட்டு இது நல்லா வந்து சாஃப்டாக இருக்குது அரவுண்டு வந்து ஒரு ஆறு ஏழு சப்பாத்தி அளவுக்கு நம்ம இதில் பசைஞ்சிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் தான் போட்டேன் பட் நிறையா பசைஞ்சிக்கலாம் நம்ம ஸோ சப்பாத்தி மாவு பசையிறதுக்கு இது நல்லா சூட் ஆகுது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ரொம்ப ஈஸியாகவும் வேலை முடியுது பேச்சுலர்ஸ்க்கெலாம் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது சப்பாத்தி மாவு பசையிறதுக்கு ரொம்ப சூட் ஆகுது அடுத்து இந்த மிக்சிங் பிளேடு யூஸ் பண்ணி நம்ம கேக்குக்கு பேட்டர் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு பால் சேர்த்துட்டு கூடவே நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக ஒரு தொண்டு பேட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் சுற்று சுற்றிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக மைதா கொஞ்சம் கொக்கோ பவுடர் கொஞ்சம் காஃபி பொடி அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டா இப்போ பேட்டர் ரெடி ஆகிடும் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நாலு சுற்று சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து பேட்டர் அழகாக ரெடி ஆகிட்டு இப்போ வந்து இது ஒரு மகளில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ம கேக் வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்துடலாம் இதை கொஞ்சமாக வால்நட் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஓவனில் வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் சூப்பராக கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல சாஃப்டாக கேக் பேட்டர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேடு யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து முட்டை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி ஆம்லேட் போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு முட்டை உடச்சி ஊற்றியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மிளகு சீரகத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சீத்துட்டு இப்போ வந்து இதை நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது இந்த மாதிரி நம்ம பீட் பண்ணி எடுக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஆம்லேட் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக நம் நல்லா ஃப்ளஃபியாக கிடைக்கும் ஸோ வந்து இப்போ வந்து இதை நம்ம ஆம்லேட் போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆம்லேட் போட்டு எடுத்தாச்சு என் பையன் பாதி அழுது வாங்கிட்டு போயிட்டான் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ளஃபியாக நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ஆம்லேட் போடுறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏழு வகையான வெஜிடபிள்ஸ் வந்து சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கீரை நட்ஸ் இதெல்லாமும் சாப் பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ வந்து ஒரு சில வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் சாப் பண்ணுறது அந்தளவு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை மற்றபடி ஓகே தான் அதே மாதிரி அந்த மிக்சிங் பிளேடு யூஸ் பண்ணி முட்டை ஆம்லேட் போடுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி மாவு கேக்குக்கு வந்து பேட்டர் ரெடி பண்ணுறது எல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அதுவும் வந்து ஓகே தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சாப்பர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வாங்கலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்குள்ளே தான் வருது அதே மாதிரி இது ரொம்ப நிறைய வந்து நிறைய இதில் இல்லை ஸோ
ஸோ ஓகே தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு சில வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நமக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு ஒத்து வரலை அது ஒன்றும் சில பேர் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு ஓகே பட் நிறைய நிறைய நம்ம கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரெண்டு மூணு டைமாக போட்டு நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சாப்பரை பற்றின ரிவ்யூ எனக்கு இவ்வளோதான் சொல்ல தெரியுது அதுக்கு மேலே இன்னும் இருக்கா என்னன்னு எனக்கு தெரியல அதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலை இன்னைக்கு தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ